প্রথমে আমি সবাইকে একটু অনুরোধ করছি যেহেতু ওনারা আসছেন না অনুরোধ করছি সবাই একটু দাঁড়িয়ে এক মিনিট এক মিনিট সমস্ত মুক্তিযুদ্ধের সবাই মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আমরা নিরাপত্তা পালন করব প্লিজ থ্যাংক ইউ
আমার মন পড়ে আছে সেই সুদূর বাংলাদেশে যেখানে আমি যেতে চাই শুধু দেশকে ভালোবেসে যে দেশে রয়েছে পানি আর সবুজের খেলা এক সময় যেখানে ছিল কলা গাছের ভেলা শস্য শ্যামলা সুজলা সফল আমার জন্মভূমি সুন্দর প্রাতে গহীন রাতে যাকে স্মরণ করি আমি জীবন দিয়েছে আমায় ভালোবাসার বাংলাদেশ ভালোবাসতে গিয়ে যে নিজেকে করেছে নিঃশেষ মুক্তিযুদ্ধ করে এসেছে যেই দেশের স্বাধীনতা সেই দেশকে কেউ কি আর দিতে পারবে পরাধীনতা আমাদের ভাষা বাংলায় এনেছি অনেক সংগ্রাম করে এই ভাষার সংগ্রামে অনেকের জীবন গিয়েছে ঝরে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে হয়েছে সেতু পদ্মা সোনার বাংলার স্বপ্ন এগিয়ে গেছে উন্নতি হবে সবার অদ্ভুত এক দৃঢ়তা দেখিয়েছেন আমাদের প্রিয় জননেত্রী বাঙালি জাতি দেখেছে বলেছে সাবাস সাবাস প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করার জন্য আপনার নিজের লেখা নিশ্চয়ই নিজের লেখা আপনি যাই হোক আপনার পাশে থেকে আমি ফিউচারে কবিতা লেখা শিখে যাবো এরপরে আমাদের মাঝে আসছেন তাসকিনদা কোথায় দাদা আপনার হেডটা তুলে আসেন তো ঠিক আছে আপনার সুরলে কণ্ঠে আজকে একটু গান হবে আমরা অডিয়েন্স থেকে আমি কয়েকজনকে ডাকবো একটু কথা বলার জন্য সবিবাই এবং জহরুল তোমরা একটু কথা বলা আসছি একটু পরিচয়টা দাও হ্যাঁ হ্যালো বলো ওনাকে একটু থ্যাংক ইউ দাও উনি আমাদের মাঝে একটু সময় দিয়েছে আসুন আসুন সবাই সবাই আসুন একটু আসুন আমরা চর্চা না করলে পারবো না এটাই এটাই আমাদের আমি আরেকজনের নাম মেনশন করিনি এটা সরি এটা বিশাল বড় একটা মিস্টেক আমাদের মহিমা মহিমাই আমাদের আসছেন থ্যাংক ইউ আমি নাম মেনশন করতে ভুলে গেছি আপনি আপনি সন্ধ্যা মায় আপনি নেবেন না বলুন যে হুল্লা পড়া মানুষ আমাদের শেয়ার থ্যাংক ইউ আজকে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের তনুবাইতে আয়োজন করছে আমরা আসলে একটা আমার কিছু জানি না কিন্তু হঠাৎ করে কালকে না পরশু দিন বলছে যে মুন্না ভাই আসতেছে আমি বললাম যে যদি আপনি একা করতে পারেন আপনার কাজ দিতে পারবো আর আমার আজকে জব ছিল জবটা শেষ করে সাতটার দিকে বাসায় ফিরছি তারপরে এখানে এসে জব করলাম কিন্তু আমি তনুবাই কেন করতে পারি নাই আর সব কিছু তনুবাই একাই করছে আর যতটুকু বা অন্যান্য ব্যবস্থা করছে আমি তনুবাই এবং অন্যান্য যারা বুঝতে থাকেন তারা সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি উল্লাপাড়া সোসাইটির পক্ষ থেকে থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত সভানেত্রী আমার শ্রদ্ধা বড় বোন অনেক অনুষ্ঠানে একসাথে তার সাথে আমাদের দেখা হয়েছে উনি আমার অনেক শ্রদ্ধা আর প্রধান অতিথি বলতে যেটা বোঝায় বন্ধুবর যেন হাবিবি মিল্লাত মন্না হ্যাপি কি বলবো ওর সম্পর্কে হ্যাঁ অ্যাজ এ বন্ধু হিসেবে যতটুকু জানি যে তার মতো ভালো ছেলে হওয়া খুবই মুশকিল এবং আমাদেরকেও সে অতিক্রম করে গেছে রাজনীতিবিদ মুন্না হিসেবে মুন্নার সাথে আমি যদি সতেরো বছর এখানে আছি দূরের থেকে যতটা জানি যে সে ভালোই করছে এবং সবচেয়ে বড় জিনিস যে মুন্না হাবিবুল্লাহ কন্যা অত্যন্ত সৎ মানুষ আমার জানা মতে এবং আমি এই বিশ্বাসটাই রাখতে চাই সিরাজগঞ্জের উন্নতি হোক বাংলাদেশের উন্নতি হোক আমাদের নিউ ইয়র্কের উন্নতি হোক তথা সমগ্র বিশ্বের উন্নতি হোক সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আমি মহিউল ইসলাম মনি আমার ছোট্ট একটা পরিচয় আছে এখানে সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতির আমি কার্যকরী সদস্য জেলা সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতির পক্ষ থেকেও উল্লাপাড়াবাসীকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাকে এখানে ডেকে আনার জন্য আর সবাই ভালো থাকবেন সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন আরেকটা কথা না বললেই নাই হাবিবুল্লাহ মুন্না সম্পর্কে আমি এই গত তিন মাস আগে অত্যন্ত অসুস্থ ছিলাম 
যখন আমি অসুস্থ ছিলাম না হলেও পনেরো থেকে সতেরো বার উনি ফোন করেছেন আমাকে এখানকার ইউএসএ ডাক্তারদের সাথে তিনি কথা বলেছেন তার এই আন্তরিকতায় আমি সহ আমার পরিবারবর্গ অভিভূত এবং তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ সবাইকে সবাই ভালো থাকবেন আমাদের <laughs> এরপরে আমাদের আঙ্কেল মহিউদ্দিনকে আমি একটু অনুরোধ করবো একটু হালকা একটু শুভেচ্ছা করতে পারেন আপনার পরিচয়টা পুরোটা দিন আসসালামাইকুম
আমার নিজের ব্যাপারে একটু বলছি আর কি সুযোগ যখন এসেছে আমি আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উনিশশো সিক্সটি নাইনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগের ছাত্র এবং সে আমি দিয়েছি অনার্স এবং এমএসি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে করেছি বা প্রথমেই আমি কয়েকটা কলেজেও চাকরি করেছি বিএসসি দিয়ে এডুকেশনও ছিলাম এবং অবশেষে আমি বাংলাদেশ বিমানে আঠারো বছর কাজ করেছি এবং সেখানে এই ডিগ্রিতে এদেশে আসার সুযোগ হয়েছে আমার দুটো ছেলে তারা এখানে চাকরি করে আর আমার এই দুটো প্রতিষ্ঠান আছে এখানে স্কুলে টিউটরিং আগে প্রথম টিউটরিং করেছি তারপরে আমার দুটো শিক্ষা ইনস্টিটিউশন আছে একটা স্মার্ট একাডেমি আর একটা হলো হালো দাস টিউটোরিয়াল এটা হলো আমার সেটা হতো পরের ব্যাপার আপনি কেন সেটা পরের ব্যাপার আমার ভালো হঠাৎ করে তনু ভাই আমাদেরকে তনু ভাইয়ের সাথে প্রতি তনু ভাই সৌরভ ভাই ডক্টর প্রতীক ভাই আমরা একটা এক জায়গায় বসে আর কি আমরা সময় কাটাই আমি যখন পড়াচ্ছিলাম সৌরভ ভাই বললো যে তনু ভাই যেহেতু বলছে এই অনুষ্ঠানে আপনাকে আসতে হবে তখন আসলে আমি লোকটাকে হ্যাঁ সামনাইতে পারি নাই আমি আমাদের অন্য টিচারকে দিয়ে বললাম যে বাবা আজকে অনেক জীবনে পড়াইছি কিন্তু আজকে আমাকে এই দিয়ে দাও মাফ করো আমি এই ওনাকে আর বিশেষ করে যারা শিক্ষা জগতে আছে যারা ডাক্তারি পেশায় আছে বা বিশেষ করে এবং সেই পেশা থেকে যে লোক এমপিতে এমপিতে যোগ যোগদান করেছে এবং তাদের কাছ থেকে যে অনেক কিছু আশা করা যাবে এবং সেটাই হবে প্রকৃত এবং দেশের এবং জনগণের কল্যাণ এই জন্য আমি বেশি খুব উৎসাহী আর আর তৃতীয়ত হচ্ছে বাংলাদেশের এই ডাক্তার যারাই আছেন তারা যে এত মানে দেশের কি উন্নতি মানে উন্নতির জন্য তারা যে চেষ্টা করে যাচ্ছে আমি কিছুদিন আগে বাংলাদেশে গেছি এই এক মাস আগে আমি বাংলাদেশে গেছি আমাকে বঙ্গবন্ধু হসপিটালের ওখানে অনেকগুলো ডাক্তার আছে তারা বললে যে স্যার আপনার কি এই আজকের জন্য এই প্রেসিডেন্টের মানে একটা অনুষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট আমাকে বানাই দিয়েছে হয়তো জানেন জোহরা কাজী জোহরা ইয়ে আছেন না ওই প্রতিষ্ঠানে আমাকে প্রেসিডেন্ট বানাইয়া এই ডাক্তারগুলো অনেক কিছু অনেক ছেলে মানিক বা যারা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর পেজি ওরা আমাকে বললো যে স্যার আপনি কি এখানে আমি বললাম যে আমি জীবনে এই মানে ইসে বসে বসে বক্তৃতা বা দেওয়া না আমার আর আমার কাজ হলো শিক্ষকতা কাজে যাই হোক এই যে ডাক্তার যে উনি আসছে উনি ওনাকে দেখে আমার খুবই ভালো লাগলো কারণ উনি একই ডাক্তার দ্বিতীয়ত উনি যে পেশায় এখন যেখানে আসে আমার এই ফাঁকে বলি মাদারপুরের শাহজাহান মন্ত্রী এবং এমপি আমার স্কুল জীবনের বন্ধু এবং অত্যন্ত কাছে তাদের সাথে ছোট সময় থেকে আসে অনেক ডাক্তার আছে আপনার এখানে ডাক্তার জাফরুল্লাহ ডাক্তার বাড়ি মারা গেছে ডাক্তার অনেক আমাকে আমার সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পড়াটা তখন ডাক্তার ডাক্তারি পেশায় পড়েছে যাই হোক আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি অত্যন্ত এবং আমার এর উন্নতি উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করে আমি এখন সেভেন্টি থ্রি ইয়ার্স হয়তো যে কোভিড হচ্ছিল কোভিড থেকে বেশি আসছি এটাই বড় আমি মনে করি ওনার জন্য আমার অনেক আশীর্বাদ রইল ওনার মঙ্গল কামনা করি এবং দেশের উনি যাতে গিয়ে দেশের জনগণের কল্যাণে আরও কাজ করে দেন এটাই কামনা করে এখানে শেষ করেছি থ্যাংক ইউ ভালো ভাই আপনাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ যে আপনি অনেক সময় দিলেন
আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ সরকারে মাননীয় সংসদ সদস্য সিরাজগঞ্জ সরকার আমাদের প্রান্তীয় প্রফেসর ডক্টর হাবিবুল মুন্না ভাই মুন্না ভাইকে জানাই আমাদের প্রাণ ভালো শুভেচ্ছা উল্লাপাড়া উল্লাপাড়া সোসাইটি অ্যান্ড সিরাজগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টের পক্ষ থেকে মুন্না ভাইয়ের শুভকামনা করছি আমরা এবং উপস্থিত যারা বড় ভাই সেদিন ভয়টা না ছিল সবাইকে সালাম মুন্না ভাই আমাদের মাঝে এই এত ব্যস্ততার মাঝে যে সময় দিয়েছে উল্লাপাড়া সোসাইটির এবং শেয়ারগঞ্জের পক্ষ থেকে সেজন্য মোনা ভাইকে স্পেশালি থ্যাংকস আর আমরা মোনা ভাইয়ের শুভকামনা করছি এবং সেই সাথে সবাইকে সালাম দিয়ে আসসালাম আলাইকুম ভালো থাকবেন সবাই আমি <laughs> আমি যখন চাকরির সঙ্গে কথা বললাম চাকরি বল ভাই আমি তো আমার সবই ঠিক আছে কিন্তু আমার আবার একটু কোভিড টেস্টে ইয়ে আসছে তখন আমরা আমি আমার ওয়াইফ যেখানে ছিলাম আমাদের ডাক্তার মিল্লাত মুন্না আমার রেফারেন্সে আমরা একটা জায়গা হসপিটালে ওইখানে গিয়েছিলাম আমার ভালো একজন ডাক্তার ছিল আমরা কোভিড টেস্ট করেছিলাম আমাদের সবই ঠিক ছিল তারপরে আমি ওইখানে রেফারেন্স দিয়েছিলাম ইনশাল্লাহ বোধহয় উনি ওইখান থেকে আসার সুযোগটা হয়েছে থ্যাংক ইউ আপনাকে ওনার নামটা হলো আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠান যেখানে উপস্থিত আছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহান জাতীয় সংসদ সিরাজগঞ্জ তেষট্টি সিরাজগঞ্জ সদর ও কামারখন্দ নির্বাচনী এলাকার বারবার নির্বাচিত মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য এবং বলবো জনপ্রিয় জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব হাবিব মিল্লার মহোদয়ের সম্মানে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি আর আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যমণি আমাদের এমপি মহোদয় বিশেষ অতিথিবৃন্দ জননী জন্মভূমি বাংলাদেশের কাদামাটির সন্তানেরা যারা জন্মভূমি ছেড়ে উন্নততর জীবনের আকাঙ্ক্ষায় পরিবার এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই দূরপ্রবাসের মাটিতে কঠোর পরিশ্রম করছেন সেই সমস্ত আগত প্রবাসী রেমিটেন্স যোদ্ধা বৃন্দ সাংবাদিক বৃন্দ সুদীপ বৃন্দ আসসালাম আলাইকুম সুদীপ বৃন্দ প্রবাসে দেশের যে কোনো জিনিস দেখলে দেশের কথা মনে পড়ে দেশের মানুষ দেখলে তো প্রাণ খুলে দিতে ইচ্ছা করে সেটা যদি দেশের কোনো বিখ্যাত মানুষ হয় তাহলে তো মন খুলে কাঁদতে ইচ্ছে করে আমাদের আজকের প্রধান অতিথি মহাদয় তেমনই একজন মানুষ আমাদের আজকে সেই খুশির কাদার উপলক্ষ তৈরি হয়েছে ধন্যবাদ উল্লাপড়া সোসাইটিকে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব হাবিবি মিল্লার মহোদয় যিনি তার আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল যিনি আপন যোগ্যতায় সিরাজগঞ্জকে পরিচিত করেছেন বিশ্ব পরিমণ্ডলে আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন উনি ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের 
চিকিৎসকদের একটি ফোরাম আছে তার সভাপতি তো তিনি সিরাজগঞ্জকে কিন্তু জাতীয়ভাবে পরিচিত করেন চাইতেও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সিরাজগঞ্জকে পরিচিত করেছেন আমাদের করেছেন গর্বিত সুদর্শন ও তরুণ দক্ষ সার্জন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশের দুই তিনজনের একজন হিসেবে যাকে আমরা চিনি তিনি তার পেশাগত জীবনে ঠিক মধ্য গগনে যখন অবস্থান করছেন খেতে শীর্ষে অবস্থান করছেন সেই সময়ে তিনি পেশাকে এক পাশে রেখে জনতার ডাকে সাড়া দিয়ে রাজনীতিতে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তার পেশাগত বন্দিরকে অতিক্রম করে তিনি অতি সহজেই জনতার কাতারে মিশে যেতে পেরেছেন তার এই উত্তরণ আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি আমি সিরাজগঞ্জে চাকরি করেছি আমি জনতা ব্যাংকের এজিএম এবং আমার মনে একটি কথাই বারবার মনে পড়েছে যে ভিনি ভিসি ভিডি উনি এলেন দেখলেন এবং জয় করলেন মানুষকে জয় করার ওনার যে ক্ষমতা সেটা আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি শুধু তাই নয় এলাকার উন্নয়নে উনি যেটা করেছেন আমি কাছ থেকে দেখেছি আমি প্রত্যক্ষ সাক্ষী স্বাধীনতার পর বিগত চল্লিশ বছরে যে উন্নয়নগুলি সিরাজগঞ্জে হয়নি উনি মাত্র পাঁচ ছয় বছরে সেগুলো করেছেন অথবা করার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন আমরা উল্লেখ করতে পারি সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল তারপরে বঙ্গ সিরাজগঞ্জে দুশো পঞ্চাশ সজ্জা বিশিষ্ট হসপিটালকে সম্প্রসারণ করা তারপরে হার্ট ফাউন্ডেশন সৃষ্টি করা তৈরি করা ইত্যাদি রেল সেতু বঙ্গবন্ধু রেল সেতু তৈরি করা রেল কাজ করা এরকম শত শত প্রকল্প উনি কিন্তু করেছেন অত্যন্ত সততার সাথে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তারপরেও পেশাগত এবং রাজনৈতিক ব্যস্ততা সত্ত্বেও উনি কিন্তু সাধারণ মানুষের ডাকে খুবই আন্তরিকভাবে সাড়া দিয়ে থাকেন আমি দু একটি উদাহরণ কথা উল্লেখ করতে পারি দুই হাজার বিশ সালের বন্যা দুর্গতদের জন্য জনতা ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠান হয় তো ওনার বোধহয় অন্য বাইরে কোথাও প্রোগ্রাম ছিল আমি স্যারের বাসায় গিয়েছিলাম দাওয়াত করার জন্য উনি বলেছিল ঠিক আছে আমার যত ব্যস্ততাই থাকে আমি থাকবো সেই অনুষ্ঠানে উনি সিরাজগঞ্জের হার্ট পয়েন্টে সেই অনুষ্ঠানে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়েছিলেন এমনকি আমাদের এমডি মহোদয়ের আসতে একটু দেরি হয়েছিল আমাদের এমডি যেন আব্দুল সালাদ সালাম আজাদ বীর মুক্তিযোদ্ধা সেই অনুষ্ঠানে উনি সহ জনতা ব্যাংক লিমিটেড বিভাগীয় কার্যালয় রাজশাহীর জিএম যেন সাকাত হোসেন সহ আরও অন্যান্য কর্মকর্তারা ছিলেন সেখানে প্রায় হাজার খানের লোককে আমরা ত্রাণ দিয়েছিলাম উনি নিজ হাতে সেগুলি বিতরণ করেছিলেন আরেকটি অনুষ্ঠানের কথা বলতে পারি দুই হাজার বিশ সালের এপ্রিল মাসে সিরাজগঞ্জের বিখ্যাত শিল্পী ওস্তাদ সূর্যবাড়ির প্রতিষ্ঠিত অরুণিমা সংগীতালয়ের অনুষ্ঠান মালায় উনি প্রচণ্ড গরমের ভিতরে ঘেবে নেই অস্থির হয়ে তবুও সেই অনুষ্ঠানে তিনি অ্যাটেন্ড করেছিলেন মানুষকে আসার কথা শুনিয়েছিলেন এরকম বহু স্মৃতি তার সাথে আর আরেকটি কথা যে আমাদের অনেক বক্তে বলেছেন ওনার পেশা ওনার সততার কথা আমি বিমুক্ত বিশ্বাস লক্ষ্য করি ইদানিং তো সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ টিভি টক শোর যুগ বিভিন্ন টিভি টক শোতে চোখা চোখা বাঘা বাঘা সব সাংবাদিকরা ওনাকে এত প্রশ্ন করেন এত কঠিন কঠিন প্রশ্ন করেন আমরা মনে করি হয়তো বা উনি এখন থেকে যাবেন কিন্তু না ওনার যেহেতু সততা আছে মনে বল আছে উনি কিন্তু সবগুলো প্রশ্ন উত্তর অত্যন্ত সঠিকভাবে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন আমি কয়েকদিন আগে দেখছিলাম জার্মান প্রবাসী সাংবাদিক খালিদ মহিউদ্দিনের একটি টক শো সেখানে কি প্রশ্ন করছেন কি বিপ্রদতা প্রশ্ন করছেন এবং সেটা উনি কিভাবে মানে প্রত্যুত্পূর্ণ মতৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্ত বক্তব্যের দ্বারা সেগুলিকে খণ্ডন করে দিচ্ছেন এবং সব উপস্থাপকে কিন্তু ওনার ব্যক্তিগত সততা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন না অকাতরে তাকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন তা আমরা আশা করি এপি মহাদয় সিরাজগঞ্জের যে প্রতিনিধিত্ব করছেন আমাদের দাবি সিরাজগঞ্জ বাসীর পক্ষ থেকে আগামী আতে ওনাকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হোক 
जाते सीरियसगंज देश के प्रतिनिधित्व करते देश के एगिए नहीं सीरियसगंज सन्ताना आज कैप्टन मनसुर आली तर्कभागी सहेब चेहर प्रतिफलन महोदय उज्जवल मुखे देखते चाहिए देखते पाई बक्त्यने फिलत हमें एक कथा बोलो फिर विमानबंदे समस्त हैरान शिकार है अवश्य कमे गेपे सहज करते बेपार महान जतियों पक्ष कर धन्यवाद सदस्य चिन्ह इनशाला मानुषारेवा कर प्रधान अतिथि मंच सिरजगंज तथा सारा पृथ्वी एक विशिष्ट प्राणी विज्ञानी अपने सिरजगंज सोफियान सहेब उन्नी बड़ मान एक मानुष 
অথচ আমরা তাকে অনেক আগে আর বাংলাদেশের বিভিন্ন কাজে আর অনেক ভাবে ব্যবহার করা উচিত ছিল আমরা বাংলাদেশ যেহেতু পানির দেশ ওনাকে এই মঞ্চে দেখে আর সত্যিকার ভাবে আনন্দিত বোধ করছি মঞ্চ উপস্থিত নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সভাপতি যিনি পেশায় একজন ডাক্তার কিন্তু মানুষের সেবায় এই নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের দীর্ঘদিন যাবৎ সেবা করে যাচ্ছেন আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় ডক্টর আব্দুল লতিফ মঞ্চ উপস্থিত আমার বন্ধু এবং তিনি একজন চিকিৎসক ডক্টর আব্দুল পাতেন বীর মুক্তিযোদ্ধা তার পাশেই আরেকজন সম্মানের মানুষ যিনি এই উত্তর আমেরিকার সর্বাধিক জনপ্রিয় যে পত্রিকা সেই পত্রিকার প্রধান সম্পাদক জনাব ফজল রহমান সাহেব সেই পাশে জনতা ব্যাংকের এজিএম যিনি সিরাজগঞ্জ কর্মরত ছিলেন বর্তমানে প্রবাসী সহ উপস্থিত সবাই আমরা জানি যে আজকে কেন এখানে এসছি আমরা এসছি একজন সবার বক্তৃতায় কথা শুনে জানতে পারলাম আমরা জানি আমি নিজেও দেখি টকশোতে যে একজন বিজ্ঞ প্রজ্ঞাবান এবং সচেতন মানুষ যার শিক্ষায় এবং যার ভিতরে দেশপ্রেম এবং সেবার ব্রত নিয়ে মানুষের পাশে এসেছেন যিনি সংসদ সদস্য হয়েছেন বাংলাদেশের মূল্যবান মহান জাতীয় সংসদের তাকে সম্মান জানাই সেই সাথে আগামীতে তিনি যেন আরও বাংলাদেশের উন্নয়নের আমাদের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার জন্য আরও বেগবান হবেন এবং আরও কাজ করবেন আগামীতে যেন মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ আমরা গর্বের বাংলাদেশ যেন আমরা সারা পৃথিবীতে বর্তমানে যেনভাবে আমরা বিকশিত হচ্ছি আগামীতে বাংলাদেশের নাম আরও সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ুক সেটাই প্রত্যাশা করি কারণ আমাদের মুক্তিযুদ্ধে আমার আমি তখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি মামি সিংয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম আমার দুই ভাই গিয়েছিলাম কিন্তু আমাদের একটাই উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশকে ভালোবাসি সেই সাথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আমাদের অংশগ্রহণ করাই ছিল মহান উদ্দেশ্য সেইভাবে আমি আমার জীবনকে আমি ধন্য মনে করি যে বাংলাদেশের এই ধরনের কর্মকাণ্ডে আমার অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়েছিল আমি নিজেকে পরম ভাগ্যবান মনে করি যে মুক্তিযুদ্ধে আমি গিয়েছিলাম এবং ট্রেনিং নিয়েছিলাম এবং যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম আমাদের এই দেশ মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ আমি যে যখন প্রবাসী হই আজ থেকে সাতত্রিশ বছর আগে বাংলাদেশকে কেউ চিন্ত না আমাদের পরিচয় দিত হয়তো ভারতের পাশে এমন একটা দেশ আজকে বাংলাদেশের সুনাম বাংলাদেশকে পৃথিবীর সব মানুষ জানে বাঙালি আজকে সারা পৃথিবীতে বিশ্বময় বাঙালি বাঙালির ছেলেমেয়েরা বা নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন পদে আজকে যান ইঞ্জিনিয়ারিং বুয়েটের ছেলেরা এখানে সমাদৃত ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছেলেরা ডাক্তাররা এখানে অনেকভাবে বিকশিত এবং তারা প্রতিষ্ঠিত আমাদের গর্বের ব্যাপারটা এটাই যে আমাদের ইনস্টিটিউশনগুলি কাজ করে এবং এরা বিদেশে এসেও বাংলাদেশকে তুলে ধরছে আমি মনে করি সেই প্রজন্মেরই হাবিবি মিল্লাব আমার জেলা শহর মামি সিংয়ের মামি সিংয়ের ঐতিহ্যবাহী মামি সিং মেডিকেল কলেজের ছাত্র তিনি দীর্ঘদিন মামি সিং ছিলেন মামি সিংয়ের অলি গলি তার মুখস্ত নিশ্চয়ই একদিন কথা হয়েছিল উনি বলছিলেন যে আমি সবাইকে চিনে कृतज्ञतासहयोग খারাপ ফিল করব সেটা হচ্ছে যে তনু খান আমার করোনা হয়েছিল করোনার সময় সেই লোকটি দেখে আমার বাসার সামনে ঔষধের প্যাকেট বিভিন্ন সরঞ্জাম স্যানিটাইজেশনের জিনিসপত্র নিয়ে হাজির শুধু আমি না নিউ ইয়র্কের অনেক বাড়ি ঘরে এই তনু খান সেখানে তার সেই সাপ্লাই সে পৌঁছে দিয়েছিল আমি কিছুদিন আগে নিউ ইয়র্কের একটা পত্রিকায় নবযুগে আমি লিখেছিলাম মানবতার ফেরিওলা তনু খান সেই তনু খানের আয়োজন তাকে অনেক ধন্যবাদ বিশেষ করে আমি সিরাজগঞ্জবাসীর কাছে উল্লাপাড়ের বাসের কাছে ঋণী যে এই মানুষটি নিরলসভাবে মানুষের জন্য কাজ করেন তার জন্য আপনারা সবাই দোয়া করবেন সেটাই আর কি সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে শুভ সন্ধ্যা যাই হোক আমরা শেষের দিকে চলে আসছি মূল কাজে চলে আসছি 
আমি বিশেষ করে আমি যে পর্যায়ে কাজ করি আমার ফ্যামিলি আমাকে এনকারেজ করে সর্বসময় মার্জিন পুরস্কার থ্যাংক ইউ চেষ্টা করেছি তখন আমি নিউ ইয়র্ক শহরে রাস্তাতে তখন আমি ড্রাইভ করতে খুব ভালো ফিল করতাম করোনার সময় আমি খারাপ ফিল করেছি কিন্তু ড্রাইভ করতে ভালো ফিল করতাম কিন্তু কেউ আশেপাশে কেউ ছিল না রেড লাইটও মেরে চলে যেতাম রেকর্ড করবেন না এটা যাই হোক চেষ্টা করেছি ডাক্তার লতিম সাহেব সর্বসময় খোঁজ দিতাম আপনি আবার করোনা আক্রান্ত হলে আমরা কিন্তু আপনার মতো আরো মানুষ পাবো চেষ্টা করেছি আমি বাংলাদেশে কয়েকবার এর জন্য খাদ্য বিতরণ করেছি কোভিডের সময় সবারই খোঁজ করবো দর্ম নির্বিশেষে আমার কাছে কোনো ইচ্ছে নেই আপনারা জানেন যে আজকে বাচ্চাকে স্কুলে দিয়ে তারপরে আবার বাচ্চাকে স্কুল থেকে পিক করে আমার শাশুড়িকে হসপিটালে পৌঁছে উনি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত ওনার জন্য দোয়া করবেন ওনার ট্রিটমেন্টটা ইন অফ দ্য ট্রিটমেন্ট হয়ে গেছে দোয়া করুন আপনারা সবাই নানান কাজে ব্যস্ত থাকি তারপরেও মানুষের তো চাকরি বাকরি তারপরে সামাজিকতা এটা আমার জন্য অনেক খারাপ তারপরেও চালিয়ে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ আমার জন্য দোয়া করবেন আর আমি বেস্ট যে আমার বড় ভাই আসছে ফজরুল রহমান সাহেব দুলা ভাই ডাক্তার বাবা পাতিল সাহেব লতিফ ভাই সোনাত ডাক্তার আব্দুল লতিফ সাহেব নাগুল ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট এবং চাচা সুখেন খন্দকার চাচাকে আমি আসলে ওইভাবে যোগাযোগ করতে পারি না চাচাও হেল্প করেন এবং আমার অনুষ্ঠানগুলোতে চাচা সবসময় পার্টিসিপেট করেন থ্যাংক ইউ চাচা আপনি কষের ধন্যবাদ চাচির জন্য দোয়া করবেন চাচিও একটু ই আছেন অসুস্থ আছেন আমরা সবাই সবার জন্য দোয়া রাখবো এই পর্যায়ে আমি আমার আমাদের ওইদিকে আমাদের ফজল রহমান সাহেব উনিও ওনার জন্য দোয়া করবেন উনিও বেশ অনেক সময় সাফারি করছেন ইনশাল্লাহ আপনার জন্য দোয়া করি আমরা আপনাকে সুস্থ রাখুক দীর্ঘদিন আমাদের মাঝে আরও রাখুক আমি এই দোয়াটা করি আমি ওনাকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি থ্যাংক ইউ
আসলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তো আমাদের সবসময় সতর্ক করছে এই সামনে বিপদ আছে একটা সতর্ক হবেন এটা অনেকে মনে করছে যে তিনি মনে হয় ভয় দেখাচ্ছেন আসলে উনি মানুষকে ভালোবাসেন তাই মানুষকে একটু সতর্ক করে দিচ্ছেন আগাম যাই হোক আমি ওই দিকে যাবো না রাজনীতির কথা বলবো না যেহেতু আমি সরাসরি রাজনীতিও করি না তবে একটি কথা বলবো যে যখন আমি বিল্লাদ সাহেবদের মতো মানুষকে রাজনীতিতে দেখি তখন আমি ভীষণভাবে হাসাবাদি আজকে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়ন হচ্ছে না সার্বিকভাবেই উন্নয়ন হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে উন্নয়ন হচ্ছে কিন্তু যখন আমি দেখি মিল্লাদ সাহেবদের মতো রাজনীতিতে তখন আমি ভাবতে পারি যে আমাদের রাজনীতিতে উন্নতি হচ্ছে রাজনীতির উন্নতি সবচেয়ে বড় উন্নতি এবং আমি বিশ্বাস করি যখন একসময় সার্বিকভাবে ওনারা শুধু আঞ্চলিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবেন না ওনারা যখন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবার সুযোগ পাবে তখন রাজনীতি আরো উন্নত হবে আরো বিকশিত হবে এবং আরো বেশি মানুষ সংলগ্ন হবে আমি সত্যি সত্যি ওনার অত্যন্ত মানে কি বলবো আমার খুবই পছন্দের একজন রাজনীতিবিদ একজন বলছেন যে জয়সেফেলের মহিম দিন খালেদ মহিম দিন ওনাকে অনেক বিব্রতকর প্রশ্ন করেও বিব্রত করতে পারেননি কেননা ওনার সততা ছিল সাহস ছিল সততা সাহস তো ছিলই কিন্তু আসল জিনিস ছিল তার মগজে তিনি তিনি যে অত্যন্ত সুশিক্ষিত এবং জ্ঞানী মানুষ যে কারণে ওনারা এইসব জিনিসে বিব্রত হন না বিব্রত কেউ করতে পারে না আসলে আমি মনে আমি আশা করি উনি এই মেধা দিয়ে ওনার এই সততা দিয়ে এবং ওনার এই সাহস দিয়ে আগামী দিনে আমাদেরকে আরও ভালোর দিকে নিয়ে যাবেন দেশকে দেশের মানুষকে ওনার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি আপনারা সবাই ভালো থাকুন আর আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন দৃষ্টিতে দেখবেন আপাতত সর্বসময় ধমক দেয় আর মানুষের মধ্যে আপাতত যে আমাদের বয়সে গেছে ফলাফল যাই হোক তারপরেও আমার শ্রদ্ধা হজন আমি এই পর্যায়ে আমি আমাদের ডাক্তার বাদি সাহেবকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি উপস্থিত আজকের এই মহামতি সভার সভাপতি আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য হাবিবে মিল্লাদ মুন্না সাহেব উপস্থিত সুধী মন্ডলী স্টেজে আমার সুধী মন্ডলী আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আজকে আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই আমি স্মরণ করতে চাই আজকে সাতই নভেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কিছু লোক যারা তাদের জীবন দিয়েছিলেন তারা এই দিনে আবার আত্মাহতি দিয়েছিলেন বাংলাদেশ স্বাধীন করতে যে আমি নিজেও আহত হয়েছি 
আমি রক্ত দিয়েছি বাংলাদেশের জন্য আমি দেখেছি আমাদের জাতীয় চার নেতা তাদেরকে আমি সচক্ষে দেখেছি তারা কি পরিশ্রম করেছেন এবং তাদের সততা তারা দেশকে কত ভালোবেসেছেন এবং তাদের জীবন তারা উৎসর্গ করেছেন এই আপনাদের আমাদের এই সবুজ পাসপোর্টের জন্য একটা স্বাধীন বাংলাদেশকে তৈরি করার জন্য যা উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়েছিলেন একজন নেতা যিনি শত বছরের বাঙালি জাতিকে জাগিয়ে তুলেছিলেন শুধুমাত্র বাংলাদেশ নামক একটি ভূখণ্ডের জন্য তিনিও আত্মাহুতি দিয়েছেন তাকেও সপরিবারে হত্যা করা হয়েছে বাংলার মাটিতে তাই আজকের এই দিনে আমরা যারা বাংলাদেশি সে যে দলেরই হোক আমার বিনীত অনুরোধ যে তাদেরকে আমাদের স্মরণ করতেই হবে কারণ তারা না হলে আমরা বাংলাদেশ পেতাম না আমরা আমাদের এই সবুজ পাসপোর্ট পেতাম না আমরা বিদেশে এসে আজকে যে বাংলাদেশ নিয়ে গর্ব করি আমরা সেটা করতে পারতাম না তাই আমি বিনম্র চিত্রে আজকে আমি তাদের সবাইকে স্মরণ করি আমি দেখেছি সেই আট নং থিয়েটার রোডে তাজউদ্দিন সাহেবকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবকে ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সাহেবকে যিনি আপনাদের সিরাজগঞ্জের মানুষ আব্দুল কামাল সাহেবকে আমি খুব ছোট ছিলাম তখন মুক্তিযুদ্ধের সময় ইন্টারমিডিয়েট ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র ছিলাম কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ করেছি এক পর্যায়ে দেশে ফিরে এসে যুদ্ধ করেছি এবং আহত হয়েছি আজকের এই দিনে হাবিবে মিল্লা সাহেবদের মতো লোকদের খুব দরকার কারণ আমাদের প্রজন্ম আমরা আমাদের কর্তব্য শেষ করেছি আমরা আপনাদেরকে একটি স্বাধীন বাংলাদেশ উপহার দিয়েছি আপনাদের কর্তব্য হবে এই বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশকে উন্নত রাখা সারা বিশ্বে বাংলাদেশের সুনামকে ছড়িয়ে দেওয়া হাবিব মিল্লা সাহেবের আমি যতদূর দেখেছি উনি তার কর্তব্য পালন করতেছেন এবং উনি বিদেশে শিক্ষা গ্রহণ করেও স্বদেশের মায়াকে ছাড়তে পারেনি ভুলতে পারেনি স্বদেশে ফিরিয়ে গিয়েছেন আমি সেই সুযোগে আরেকটি কথা বলতে চাই আমারও সুযোগ ছিল বাংলাদেশে থেকে বাংলাদেশের জনগণকে সেবা করা কিন্তু আমি করতে পারিনি কারণ আমার মতো সেরকম সাহস ছিল না হাবিব মিল্লা সাহেবদের মতো সাহস নিয়ে দেশের জন্য জাতির জন্য কাজ করা আমি মুক্তিযুদ্ধ করেছি আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি আমি মনে করেছিলাম যে ওইটাই আমার দায়িত্ব একটা দেশ একটা জাতির জন্য যদি এসছে আর কি করতে পারি আমি সেটা মনে করি তো না তারপরও আমার আরও অনেক দায়িত্ব কর্তব্য ছিল কিন্তু আমি সেটা করতে পারিনি আমি এ দেশে চলে এসেছি সে আমি নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি থেকে আমি বিদেশে যাই হোক আজকের এই মহতি সভায় হাবিবিল্লা সাহেবকে পেয়ে এবং আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু জয় হোক বাংলা মেহনত মানুষের কারণ জয় বাংলা কোনো দেশ কোনো একটি দলের না জয় বাংলা সারা বাংলাদেশের মানুষেরই তখন আমি দেখেছি আমার সাথে বাংকারে যারা নিহত হয়েছে তারা শহীদ হয়েছে তারা জয় বাংলা বলে জাতীয় করে শত্রু সেনাকে আঘাত করেছে এবং তাদের জন্য জয় বাংলা আজকে আমাদের জাতীয় সোনা আমি এই দলে আমার বক্তব্য শেষ করছি আবারও আপনাদের সবাইকে আবারও আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই তনু ভাইকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই যে তনু ভাই আমাদেরকে বলেছেন যে তনু মাতেন ভাই আমাদের ওইখানে থাকতেই হবে আচ্ছা অবশ্যই থাকবো হাবিব মিল্লা সাহেব যখন আসতেছেন হাবিব মিল্লা সাহেবের সাথে আমাদের আবার আর একটু চাচা বাতি যে সম্পর্ক আছে তাই ওটা আমি সেটা করবো এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় হোক বাংলা ভাই হতে পারে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ চাচা অসিতা যেখানে আমরা আসি হ্যাঁ আপন থাকে আমরা আসি সেখানে থ্যাংক ইউ ডাক্তার আব্দুল বাদুম সাহেব আপনার অস্ত্র জমা দিয়েছেন ট্রেনিং জমা দেননি ইনশাল্লাহ অস্ত্র আপ সরকার উনি অস্ত্র জমা দিয়েছেন ট্রেনিং জমা দেননি সেই ট্রেনিংয়ে আমাকে একটু ট্রেনিং করে দেন যেন মিলাদ মুন্না সাহেবের কথা শুনে আমিও ইন্সপায়ার হচ্ছি ডে বাই ডে ইনশাল্লাহ ফিউচারে আমি একটা পরিকল্পনা চেষ্টা নিচ্ছি আর কি কেউ যদি সাহস না পায় আপনার সৎ সাহস দিলেই ইনশাল্লাহ আমার উল্লাপাড়া এলাকাতে আছে একটা যাই হোক হয়তো সেরকম আর অবস্থান নাই তার প্রচেষ্টা করবো একবার যদি কোনো একটা নমিনেশন পেয়ে যায় ওইখান থেকে যদি ইন্টারেকশন করতে পারে তো আপনারা যদি একটু সৎ সাহস দিয়ে না না দিলে তো হবে না হ্যাঁ ঠিক আছে আপনার ঠিক আছে জরুর সফিক হ্যাঁ মহিম ভাই আঙ্কেল ঠিক আছে ধন্যবাদ আপনাদের সবাই এই পর্যায়ে আমি আমাদের নর্দার্ন ফাউন্ডেশনের সম্মানিত সভাপতি ডাক্তার আব্দুল লতিফ সাহেব আপনাকে অসহ্য ধন্যবাদ যে আপনি মাঝখানে অসুস্থ ছিলেন তারপরেও এই অবস্থা থাকার পরেও আপনি আসছেন এই জন্য আমি কৃতজ্ঞ আপনি সর্বসময় আমাদের অনুষ্ঠানে 
যত ব্যস্ত আর যত এর মাঝে আপনি নিজের কাজের ক্ষতি করে যে আসেন ওই জন্য আসে আমি উল্লাপাড়া পক্ষ থেকে আপনাকে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আপনাকে সময় দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ আপনার শুভেচ্ছা আসসালামু আলাইকুম উপস্থিত আমাদের প্রধান অতিথি ডক্টর মিল্লা এবং এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ যারা আছে বিশেষ করে তাদের সবাইকে আমার পক্ষ থেকে সালাম এবং ধন্যবাদ যারা এই অনুষ্ঠানে বিশেষ করে তনু খানকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে পারি না কারণ ও একটা লোক যে আমার সামনে দশ বছর থেকে আমি নর্থ বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট কিন্তু ওরা ও প্রত্যেকটা কাজ আমি তাকে পাই যে কোনো কাজে তনু খান এটা করতে হবে সে দেন এন্ড দেন রাত বারোটা হোক একটা হোক যতই হোক না কেন ও আছেই বিশেষ করে করোনার সময়ে যে সার্ভিসটা দিয়েছে আমি হয়তো দেখলাম যে একটা লোক হতো আমাদের নর্থ বেঙ্গলের কারো খাবার নাই কারো কিছু নাই কিছু নর্থ বেঙ্গল কথা নাই বাংলাদেশে হলে হলো তাকে কোথাও কিছু বললে সে তখন ছুটে যেত কোথায় কাকে কি লাগবে স্যানিটেশন লাগবে খাওয়ার লাগবে এমন ঘটনা করছে যে একটা বগড়ার এক লোক ছিল সে আটতলায় থাকতো ওরে খাওয়ার প্রবলেম ওরা আমি বললাম যে খাওয়ার দাঁড়ে পৌঁছায় দেন আমি বললাম নিচে রেখে দেন নিচে আসুক আর কি ও আর নিচে নামবে না পরে শেষ পর্যন্ত তন খান উপরে দিয়ে আসছে এরকম ঘটনাও আছে তাকে যে কোনো সময় আমি যে কোনো কাজ করতে চাইলে তাকে পাওয়া যায় এমন একটা লোক এরকম লোক পাওয়া খুব কম এবং আমি যেটুকু আর আশা করবো যে সেই জন্য দীর্ঘজীবী হয় কারণ তার হয়তো ফ্যামিলির পক্ষ থেকে তার সাপোর্ট ছিল যার না হলে সে এইভাবে গায়ে দিত কীভাবে যাক আমি এখন কিছু বক্তব্যে বাংলাদেশ সম্বন্ধে আমি রিসেন্টলি বাংলাদেশে দুই বার গেছি তো যেটুকু দেখলাম বাংলাদেশ অনেক দিক দিয়ে উন্নত হয়েছে কিন্তু আমি রিকোয়েস্ট করবো মিস্টার মিলার ব্যাংকে যে স্বাস্থ্য সাইডটা কিন্তু আমাদের এখনও নর্থ বেঙ্গলে খুব ওই ভালো হয় তা না হলে হয় কি আমাদের রাস্তাঘাটও খুব এখনো উন্নত হয় না বিশেষ করে নর্থ বেঙ্গলে এখন অনেক পিছিয়ে আছে অন্যান্য সাইডের থেকে রাস্তাঘাটের যে একটু উন্নত হয় বিশেষ করে ফোর লেনের রাস্তা হলে পরে আমাদের যোগাযোগটা বাড়বে তাহলে অনেকটা সুবিধা হবে আর দুর্নীতির একটু কমার যদি আপনার পার্লামেন্টের লাইনে আলোচনা হয় তো আমি আশা করব বাংলাদেশের কিছু দুর্নীতি বেড়ে গেছে এটা একটু কন্ট্রোল করার জন্যে আর আর বিশেষ করে নর্থ বেঙ্গলের আমাদের লোকজন খুব কম রেলওয়ে ডিপার্টমেন্ট আগে খুব কম ছিল অন্য এখন যারা যে রেলওয়ে মন্ত্রী উনি আমার মামা শ্বশুর তো ওনাকে যখন আসল কথা বসছে তখন কিন্তু আমি এই ব্যাপারটা ওনাকে বলছিলাম আর কি কিছু কিছু কী করা উচিত আমাদের নর্থ বেঙ্গলের জন্যে তো অনেকটা রেলওয়ে স্ট্যান্ডের দিক দিয়ে অনেকটা উন্নতি হয়েছে আমি স্বাস্থ্য খেতে মেলাবাইকে বলবো যে উনি আপনি একটু খেয়াল করবেন আমাদের নর্থ বেঙ্গলের সাইডে কিন্তু আমরা কীভাবে স্বাস্থ্য সাইডটা উন্নতি করা যায় আমাদের নর্থ বেঙ্গলের লোকজন এমনিও গরিব এবং কিছু মেডিসিন সাপ্লাই অন্যান্য চিকিৎসা ব্যবস্থা ডাক্তাররা যেন তাদের ক্যাম্পাস থেকে যদি না যায় এগুলো একটু খেয়াল করবেন যাতে আমাদের নর্থ বেঙ্গল পাবলিকের যেন সার্ভিসটা হয় আর কি অন্যান্য সাইডেও একটু খেয়াল করবেন কারণ দক্ষ লোকের অভাব আমাদের নর্থ বেঙ্গলে যেটা সব প্রবলেম সেটা হচ্ছে যে আমাদের এমপিদের মধ্যে দক্ষ এমপি খুব কম আছে আপনার মতো এরকম এমপি খুব কম বলতে গেলে আপনি যে ট্যাক্স পে করছেন বাইরে আঠারো বছর থাকার পরে বাংলাদেশে গিয়ে যে এমপি হয়েছেন এটা এবং সার্ভিস দিচ্ছেন এটা খুব কম কারণ আপনি ইচ্ছা করলে আপনার তো জানেন আমি ডাক্তার সুতরাং আমি জানি একজন কার্ডের সাথে বাংলাদেশে কত টাকা ইনকাম করা সম্ভব উনি চাইলে কিন্তু এমপিতে যে ইনকাম করতে তার থেকেও বেশি ইনকাম করতে পারতো কার্ডের সাথে হিসাবে কারণ খুবই কম বাংলাদেশে খুব কম তো উনি সেটা না করে জনগণের সেবায় কিন্তু আগে আসছে তো আমি তাকে আমি আশা করবো উনি দীর্ঘজীবী হোক আল্লাহ তাকে যেন সুস্থ রাখুক এবং আমাদের দেশের জন্য সে কাজ করুক এটাই আমি দোয়া করবো এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার আপনার সুন্দর মূল্যবান কথা শুনো আমি অবশ্যই কামনা করি আমি সাড়ে তিন বছর আগে ছোট্ট করে একটা আমার মতামত পেশ করেছিলাম যে আগামী দিনে আপনাকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান তো যাই হোক থ্যাংক ইউ ডক্টর লতিফ সাহেব আমার মাইন্ডটা রেড করেছেন এবং আশা রাখি আমাদের আমরা প্রস্তাব রাখব আমরা চাইলে নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন থেকে এবং উত্তর অঞ্চলের সবার সিগনেচার নিয়ে একটা মন্ত্রণালয় আমি জানি না কাজ হবে কি না তবে আপনারা হ্যাঁ চেষ্টা করতে পারেন তবে এটা অপেক্ষা করতে হবে নেক্সট ইলেকশন নেক্সট ইলেকশন যদি হয় ফেয়ার অ্যান্ড স্কোয়ার আপনারা যদি সবাই প্রবাসী আত্মস্বজন যারা আছেন ওইটা যদি আপনার পরিবার পরিজনকে যেভাবে রেমিটেন্স দিয়ে আত্মস্বজনকে সাপোর্ট দিচ্ছেন ঠিক সেরকমভাবেই কল করে যদি সেই পরিবারগুলো উদ্বুদ্ধ হয় এবং সাপোর্ট দেয় এলাকার এমপি যিনি আমি দিক থেকে দাঁড়াচ্ছেন তবেই সম্ভব হবে মেজরিটি পার্সন হতে পারে এবং আমাদের যদি বা নর্থ বেঙ্গলের 
আমরা যে যারা আছি ওনারা একটু দুর্বলই আর কি কমিউনিকেশন দিকে আমরা একে অপরকে সাপোর্ট করি না সেটা কিন্তু আমরা প্রবাসী চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ যেন আপনি আগামীতে আরও সুন্দর এবং ভালো এবং অনেস্টি সিনসিয়ার যে কাজ করছেন আই নো ইউ অলসো হ্যাভ এ আই উইল সে সামথিং দ্যাট ওয়ার অফ এনিমি বিহাইন্ড ইউ বাট ইউ ওয়াচ ইউর ব্যাক দ্যাস আই উড সে দ্যাট ইউ ওয়াচ ইউর ব্যাক ইস ইউ ডোন্ট নো ইস ওয়েন ইউ সামবডি ডুইং রিয়েলি গুড জব সিনসিয়ারলি হার্ড ওয়ার্ক দে অলওয়েজ ক্রিয়েট ওয়ার ওয়ার্ক টুডে লাইক আই ক্যান নট ইনভাইট ওয়ার অফ পিপলস আই অলরেডি দে ট্যাক্স ইন মি টোয়েন্টি ফাইভ ট্যাক্স অলরেডি how come you didn't call me how come you didn't invite me i will come can i come uh, i'll come by 10 30 by 10 you can you hold it uh, i cannot do that i already i mean already mane bitorkito hoye gese amar pokke somvob hoy na or pro i don't know which one dite perechen eta ami mane flex mone korchi to agamite inshallah jodi apnader dua ashirbad thake ajke kajer din onek somoshya jorjorito amra tarpor chesta korchi shobai ke oshoy dhonnobad apnader jara ashen jor আমাদের স্যার মহিম ভাই সবাইকে আমাদের রহমতুল্লাহ আপনি আসছেন থ্যাংক ইউ আপনাদেরকে আপনার রেস্টুরেন্টে আমাদের হুমায়ুন স্যার আপনাকে আমার এই জায়গাটা দেওয়ার জন্য আমি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার বিজনেস উত্তর সমৃদ্ধি লাভ করুক আমাদের বিধানবাবু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সুন্দর বিচার করবেন আর যাই হোক আপনার মতোই আমি নো প্রবলেম আপনার মুখে আসি তো ওখানে গলায় ফাঁসি তো থ্যাংক ইউ আমি আমাদের চাচা আন্তর্জাতিক পানি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সুবিয়ন খন্দকার ওনারা আরও অনেক বড় বাচ্চা পোস্টে উনি ভোট করছেন ওনারা আন্ডারে প্রায় সিক্সটি সেভেন্টি ফাইভ পিপল ও পিএইচডি ধারী পিপল ওনারা আন্ডারে চাকরি করছেন আমাদের সব বাড়িতে অনেক বড় ওনার একটা পজিশন দেবেন তারপর আমার গ্রেস যে চাচা আমার দেশের বাড়ি রাস্তার এই পাড়ের উপর যাই হোক আমি চাচাকে অনুরোধ করব হ্যাঁ আমি চাচাকে যে চাচাকে অনুরোধ করবো যে আমাদের আজকে অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আপনি সুন্দর বক্তব্য করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ তনু তনু একটু আগেই বলেছে আমার জন্ম উল্লাপাড়া জেলার ছোট্ট একটা গ্রামে সেই গ্রামের নাম হলো নেওয়ার গাছা ফার্সিতে এটা একটা ফার্সি শব্দ যা বাংলা বলে দাঁড়ায় নতুন প্রদীপ সেই নতুন প্রদীপের আলো নিয়ে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে এক অন্য প্রান্ত ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ আমার জীবনে হয়েছে এবং এই আমেরিকার বুকে গত পঞ্চাশ বছর যাবৎ আমি পানি বিষয়ে পানি বিষয়ে পড়াশোনাও করেছি তারপরে কাজও করেছি এবং আমেরিকাতে একজন প্রতিষ্ঠিত এবং স্বনাম ধন্য পানি বিশ্বস্য হিসেবে স্বীকৃত পৃথিবীর এমন কোনো উন্নত গামী দেশ নেই যেখানে আমি কনসার্টিং হিসাবে যাইনি এই ক্ষেত্রে আর একটা জিনিস যেটা আমি করার চেষ্টা করেছি এখন তো রিটায়ার বয়স অনেক চলে গেছে যেটা আমি আপ্রাণভাবে চেষ্টা করছি আমার যে এই এত বছরের অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জন্য আমি কিছু করতে পারি কি না এবং সেটাই আমার এখনকার তপস্যা আমি যে আজকে বিশ্বের একজন সুনামধন্দ প্রকৌশলী তার মূল কিন্তু সেই বুয়েট থেকে বুয়েট থেকে নেদারল্যান্ড হয়ে আমেরিকাতে তারপরে এখানে প্রতিষ্ঠিত হিসেবে আছি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আমি করেছি এবং কিছুটা সফলতাও আসছে যেমন যখন পাওয়ার সেক্টরে ক্রাইসিস দেখা দেয় তখন আমি চেষ্টা করেছি বাংলাদেশকে সাহায্য করার জন্য এবং তখন আমি আমেরিকার সবচেয়ে বৃহত্তম যে কোম্পানি জি জেনারেল ইলেকট্রিক্স তাকে আমি নিয়ে গেছিলাম প্রথম বাংলাদেশে এবং সেটা আমি মনে করি যে একটা অবদান এখন জি বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ইকুইপমেন্ট প্রদানে সবচেয়ে বড় সংস্থা তারপরে যে আর একটা সুযোগ আসছে আমার সেটা হলো যে বাংলাদেশে প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হতে যাচ্ছে রূপপুরে আমার অভিজ্ঞতা পৃথিবীর সব জায়গায় রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এবং সেখানে দু হাজার সাল থেকে উনিশ সাল থেকে আসলে আমি ওখানে অ্যাডভাইজার হিসেবে নিজের উদ্যোগে 
ওয়াটার লগিং থেকে অ্যাড্রেস করার গত এক বছর যাবৎ আমি চেষ্টা করছি ওদের সাথে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার জন্যে হয়তো পাবো শেষ মুহূর্তে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে এখন তো বয়স অনেক হয়ে গেছে আমার অনেক দিনের একটা স্বপ্ন ছিল যে বাংলাদেশে এমন একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন আমরা করব যেটা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক সম্মেলন হিসাবে স্বীকৃতি পায় গত দু বছর যাবৎ আমেরিকার সবচেয়ে বড় যে কারিগরি সংস্থা যাকে বলা হয় আমেরিকান সোসাইটি অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স যাদের মেম্বার সংখ্যা দেড় লক্ষের উপরে যারা সাতাত্তরটা দেশে আছে বাংলাদেশেও আছে গত দু বছর ধরে ওদেরকে অনেক করে বুঝিয়ে রাজি করিয়েছি বাংলাদেশে এগারোতম আই পি ডাব্লিউ ই ইন্টারন্যাশনাল পারসপেকটিভ অন ওয়াটার রিসোর্সেস অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট এই বিরাট সম্মেলনটা করার জন্য আপনারা জেনে সুখী হবেন যে এসি আমার অনুরোধে রাজি হয়েছে এবং আগামী জানুয়ারি চার পাঁচ এবং ছয় সোনারগাঁও হোটেলে এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনটা অনুষ্ঠিত হবে এবং সেখানে অনেকগুলো ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটবে তার প্রধান হলো এক নম্বর হলো আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাজি হয়েছেন ওটাকে ইনোগ্রেট করার জন্য চার তারিখে এবং উনি প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন সেই সঙ্গে আমেরিকান সোসাইটি অফ সেভেন ইয়ার্সের যে প্রেসিডেন্ট মারিয়া লিম্যান আমি পার্সোনালি তার সাথে যোগাযোগ করেছি এবং এর আগে যে দশটা সম্মেলন হয়েছে উনি কোনোদিন যাননি এবার উনি বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য রাজি হয়েছেন সেই জন্যে আমরা চেষ্টা করছি আপ্রাণ চেষ্টা করছি যে এই সম্মেলনটা যদি আমরা সঠিকভাবে করতে পারি তাহলে এটা বাংলাদেশের জন্য বিরাট সম্মান নিয়ে আসবে এই ধরনের সম্মেলনের আগে বাংলাদেশে কোনোদিন হয়নি এখানে একুশটা দেশ থেকে পার্টিসিপেট আসছে এবং আমেরিকা থেকে তো বললাম এই আমেরিকার এসি প্রেসিডেন্ট ইডাব্লিউ আর প্রেসিডেন্ট ইলাইট তারপরে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছে যা মানে বিশ্বের টেকনোলজিক্যালি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট তারা যাচ্ছেন আমেরিকা থেকে যাচ্ছেন জার্মানি থেকে আসছেন ইউনাইটেড কিংডম থেকে আসছেন ইন্ডিয়া থেকে আসছেন এবং সর্বমোট একুশটা দেশ থেকে আসছেন তো সেখানে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ যে আপনারা তো দেশে তো যান শীতকালে আসেন সম্মেলনে যোগদান করেন দেখেন এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের বিষয় এবং আমি আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি বিশেষত আমাদের এমপি সাহেবকে বলছি আপনি আসেন এখানে অলরেডি কয়েকজন সরকারের পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন যেমন শেষ দিনের যে কালচারাল ইভেন্ট এবং এটা হবে সেটার প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন হলো আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কারণ পিএমআর অফিস থেকে আমাদেরকে বলা হয়েছিল ওনাকে যোগাযোগ করার জন্যে ওখানে আমরা ক্লাইমেট থিমটা হলো ক্লাইমেট চেঞ্জ ওয়াটার রিসোর্সেস এইগুলোর উপরে ক্লাইমেট চেঞ্জের উপরে যে একটা আমরা একটা সাবমিট করতে যাচ্ছি এটা এই প্রথম করা হচ্ছে এর আগে কোনোদিন করা হয়নি সেটা হলো একই সঙ্গে আমেরিকান সোসাইটি অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্সের হেডকোয়ার্টার হলো রেস্ট অফ ভার্জিনিয়া এবং আমরা করবো হলো সোনারগাঁও থেকে ঢাকা একসাথে সাইমেন্টিনিয়াসলি ওটা ব্রডকাস্ট হবে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এই প্রথম আমরা চেষ্টা করছি যদি সফল হয় সেটা হয়তো একটু মত হয়ে দাঁড়াবে তো ওই সামিটের কি বলে যেটা ক্লাইমেট চেঞ্জের উপরে যে সামিটটা হবে সেটা সভাপতিত্ব করবে বলে আমাদের মাননীয় ফরেন মিনিস্টার ডক্টর মোমেন উনি আমার ব্যক্তিগত বন্ধু তো সেই জন্যে আমাদের আয়োজন অনেক বড় কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে আমার একমাত্র অনুরোধ আপনারা যেভাবে পারেন সহযোগিতা করেন আসেন দেখেন এখান থেকেও প্রচার করেন এখান থেকে লোকজন যদি যেতে চায় জানুয়ারিতে তো আমরা সবসময় যাই দেশে একটু দেশেও ঘুরে আসলেন এবং এত একটা সম্মেলনের অংশীদার হিসেবে যেতে অংশগ্রহণ করতে পারেন সেটাও আমি তো মনে করি আমার জীবনের এটা একটা স্মরণীয় দিবস এবং আমি আশা করছি যে আপনারা এতে যোগাযোগ করে আপনারা এই একটি সুন্দর অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তুলবেন ধন্যবাদ
উনিও ছিলেন প্রায় সতেরো বছর আমাদের অবস্থানটা উনি রিয়ালাইজ করেন সর্বসময় যদি উনি তো বলেছেন পজিটিভলি যদি কারো হেল্প দরকার হয় ফুল ফ্রি আপনারা ওনার সঙ্গে অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা যে কিছু সময় আছে হালকা ডিসকাস করতে পারে আপনার শুনলেন ওনার পার্সোনাল কিছু মতামত বক্তব্য ওনার জায়গা থেকে যতটুকু সম্ভব উনি চেষ্টা করবেন অবশ্যই চেষ্টা করবেন উনি চেষ্টা করেই যাচ্ছেন দেশের জন্য মানুষের জন্য আমাদের জন্য ইনশাল্লাহ আপনাদের জন্য করবে ইনশাল্লাহ এটা আমি নিজেদের বলতে পারি হানেজ হানেজ পার্সন গ্রান্টি উনি কোনো জাত কুলমান দেখেন না ওনার কাছে যেই যাবেন অফিসে যাবেন আমাদের জুলফিকার হয়ে আসতে পারেন না ওনারও একটা বাচ্চা একটু অসুস্থ আছেন উনি হসপিটাল থেকে অল্প সময় আগে বের হয়েছেন ওনার পাঁচশো জন আসার কথা ছিল তো উনি আসতে পারেন নিজের জন্য দুটো গাড়ি আসতে পারেন এরকম প্রবাসে তো দেখলেন না যে আমরা কি অবস্থার মধ্যে আছি তারপরেও ইনশাল্লাহ আল্লাহর কাছে অশেষ রমত মেহরবানি যে আমরা চলে যাচ্ছি বাংলাদেশ পরিস্থিতি ভালো দেখলে আমরা আমাদের কাছে খুবই ভালো লাগে যখন খারাপ নিউজগুলো আমরা বাংলাদেশের পরিবেশ পরিস্থিতি যেটা দেখি দেখে আমাদের তো অবশ্যই আমরা একটু আপসেট হয়ে যাই হ্যাঁ আমাদের খারাপ লাগে যে আমরা এখানে যাই হোক আগে নিয়ে চলছি চলাফেরা করছি বাংলাদেশের পরিবেশ পরিস্থিতি রাস্তাঘাটে এত জমজাট আমরা অবশ্যই হেজিটেট ফিল করি অনেকে হয়তো স্লিপ হয়ে যাচ্ছেন তো থ্যাংক ইউ আপনাকে আমিও বক্তব্য দিতে চাচ্ছি না আপাস একটু বক্তব্য রাখবেন আমাদের ডিনারটা সাফ করবো অল্প সময়ের মধ্যেই আর একটু ধৈর্য ধরুন আমাদের সভাপতি আমি আমাকে সবাই জানিয়েছি নন পেন ফাউন্ডেশন এবং আমাদের আজকে উপস্থিত সকলকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো তবে আমাদের আপাকে আমি অনুরোধ করবো আপনাদের সঙ্গে বক্তব্য রাখা যাবে থ্যাংক ইউ আপনারা সবাই একটু বক্তব্য হাতে দেন নবজীবন লাভ করি আমি শেষ মুহূর্তে কি বলবো আমি জানি না আসলে যা মনে হচ্ছিল আমি টক শুনছি আমার বাসায় আসলে এইসব বিষয়গুলো একটু বেশি হয় আমার বাসায় আর কিচ্ছু নেই হাজার হাজার বই আছে যদিও এখন বইয়ের যুগ নাকি নাই যাই হোক আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডাক্তার হাবিব বেমিল্লাত আপনাকে কারণ আমি আপনার এলাকার মানুষ একই আলো হাওয়া বাতাসে বেড়ে ওঠা মানুষ আমার জীবনে আমি চুয়াত্তর সনের বারোই জানুয়ারিতে রশিদর যাওয়া মহিলা মহাবিদ্যালয়ে আমি জয়েন করে আমার শিক্ষা জীবন শিক্ষকতা জীবন শুরু করেছি সিরাজগঞ্জ হচ্ছে আমার মাটির আমার মাটি আমার বুকের মাটি সুতরাং সিরাজগঞ্জের কথা কিভাবে বলবো এটা আমি বলতে পারি না বলতে গেলে রাত পোহা যাবে আর ওই যে পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ বছর মাস্টারি করেছি কথা বলার অভ্যাস সে কথা বললো মূল্যবান হোক আর বা না হোক তো আমি আপনাদের মতো আমাদের এই সন্তানদের মতো এদেরকে চোখের চারপাশে দেখতে পেলে সামনে দেখতে পেলে আসলে বাঁচার স্বাদ অনেক বেশি হয়ে যায় মনে হয় যে কয়েক শত বছর যদি বেঁচে যেতে পারতাম তাহলে হয়তো দেখতে পেতাম এই প্রসঙ্গে আমি ভুলে যাব আমি তনু খানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তনু খান শুধু আমাকে আসতে বলে নাই সে আমাকে আনার ব্যবস্থা করেছে এবং করতে তাকে অনেক পেরেশানি পড়তে হয়েছে তনু খানকে ধন্যবাদ না জানালে হবে না আমার আসার তিনটে জিনিস ছিল তনু খানের দেওয়া আমাদের ডাক্তার হাবিব মুল্লাহ যে আমাদের আজকের প্রধান অতিথি এবং রাধুনির খাবার এটাও কিন্তু আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় ছিল এর জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি কোনো মহামূল্যবার কথা বলবো না আমি শুধু বলতে চাই কারণ আপনার শুধু শিক্ষা স্বাস্থ্য ও নানান রকম আছে সেগুলো আমরা ততটুকু সেই পরিমাণটাই ব্যয় করতে পারছি না কেন কারণ বাংলাদেশে থাকতে এই নিয়ে কিন্তু আমাদের দীর্ঘ আন্দোলন গল্প আমাদের ছিল আমার দাবি থাকবে কারণ আপনাদের এক একজন এমপির 
বঙ্গবন্ধু দেশের মানুষ সুতরাং এই সুযোগে আমি বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করছি এবং নভেম্বর মাস শোকের মাস এই চার নেতার প্রতি আমি কিন্তু সম্মান জানাচ্ছি আসুন আমরা যার যার রাজনীতির পথ ধরে হাঁটি কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে আমাদের মাথায় রাখি তাহলে হয়তো আমরা সূর্যকে স্পর্শ করতে পারব আবারও ধন্যবাদ আপনারা যারা আমার উল্লাপাদ এবং সিরাজগঞ্জের মানুষ এসেছে আপনারা আমার পরম আত্মীয় এবং আমি আমারও আমার এই যে তরুণ নেতা মেধাবী নেতা এবং যে নেতাকে নিয়ে আমরা অহংকার করি সবসময় হয়তো আমরা অন্য কাজ করছি না কর্ম ছবি কিন্তু আমি বলেছি দেখো এখানে আপনি বলে দিতে পারবো টকশো থেকে এই কথা বলছে সুতরাং আপনারা যদি সঠিক পথে থাকে তাহলে কিন্তু বাংলাদেশের অগ্রগতি উন্নতির সম্ভব তাছাড়া বাংলাদেশের অগ্রগতি কোনোভাবে আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো না কারণ আমাদের মধ্যে এখানে যারা আছেন এখানে কিন্তু ওনারা শুধু বাংলাদেশের প্রতিনিধি না ওনারা কিন্তু বিশ্বের যে সর্বোচ্চ উন্নত দেশ সেই দেশের ওনারা দান করা ব্যক্তি সুতরাং তারা আমাদের অহংকার তারা আমাদের গর্ব আপনারা যারা এখানে আছেন মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ করে সম্মান না জানালে এটা কিন্তু আমাদের মুক্তিযোদ্ধার আমাদের অহংকার সুতরাং ধন্যবাদ একটু বেশি কথা বলে ফেললাম আপনারা আর এই উল্লাপাড়ার মানুষগুলো কিন্তু একজন মেয়েকে কিন্তু সবার অতিরিক্ত করার দায়িত্ব দিয়েছে অন্য জায়গার মানুষ হলে কিন্তু এটাও আমাদের অহংকার ধন্যবাদ আপনাদের ডিনারের দাওয়াত দিলাম মানে তুলখানের হয়ে আসলে আধুনিক খাবার অত্যন্ত চমৎকার খাবার সুতরাং আধুনিক খাবারটা উদ্ভাবন করে তারপরে আমরা সবাই পাঠে যাব ধন্যবাদ ধন্যবাদ चले जाब বিনীত ভাবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আজকে সত্যি আমার কণ্ঠটা হয় গত দুই দিন থেকে দুটো শীতকালে হঠাৎ করে এই ওয়েদারটাই এরকম যে সবারই ঠান্ডা লেগে গেছে তাহলে আমি আসলেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আজকে আমি পারবো না सम्मेलन